Всем привет! В эфире Этнографика, и сегодня мы продолжаем серию видеовыпусков под названием «Черноморский фронтир», в которых я рассказываю о истории черноморских поселений Кавказа, в данном случае это Черноморское побережье Краснодарского края, рассказываю о бывшем черкесском и убыкском населении этих краев и о том, какие появились поселки после окончания Кавказской войны и ухода коренных жителей в Османскую империю, об их межнациональном составе, таком разноэтничном, разноязыковом, о том, как это побережье сформировалось в том виде, в котором мы сегодня его знаем. Итак, сегодня наш путник добрался до селения Дагомыс к западу от Сочи. И вот мы поговорим как раз о долине речки Дагомыс, о том, какие здесь поселения присутствуют и как они появились, и что здесь было раньше. Широкий курортный поселок Дагомыс в устье одноименной реки к западу от Сочи. Название его происходит, скорее всего, от либо черкесского, либо убыкского варианта, который переводится примерно как «место», где нет солнца, где не светит солнце, или теневое место. Название свое получил Дагомыс от западного притока этой крупной реки, которая, в принципе, называется сегодня западным Дагомысом, а восточный приток назывался Псыдах, то есть красивая река по-черкески или по-адыкски. Он более открытый, соответственно, имеет более такое яркое название, чем теневая сторона. Мы еще потом по мере путешествия на запад, поймем, что это довольно типовое разграничение долин рек, когда одна сторона называется солнечной, а вторая теневой. Первые агрономические комиссии, которые работали на побережье с 1860 по 80 годы, фиксировали на берегах этой реки Дагомыса и его притоков большие поляны, покрытые фруктовыми садами, ореховыми садами, виноградниками. Все это были остатки бывших убыхских поселений, потому что в принципе, территория такая, ядро убыхских земель была. И после ухода местных жителей все это вот осталось заброшенным в конце Кавказской войны. В устье реки нас вместе современного поселка Дагомыс находился конкретно убыхский аул и крупный торговый пункт, который и назывался очень похоже Тугам Псепе или Догоме Псе. Ну, то есть мы сегодня видим очень искаженное в русском языке название прежнего убыхского селения. С 1870-х годов заброшенный вот этот участок с фруктовыми садами и одичавшими виноградниками приобрело для царя Александра II удельное ведомство, специальное такое было, которое вот царскими владениями управляло. А с 1892 года оно было переименовано в главное управление уделов Министерства императорского двора. Вот оно именно и занималось управлением этих территорий. Здесь появилось имение Дагомыс, в котором был дом для царской семьи, была ферма, питомник, сад, виноградник. И обрабатывали все эти территории первые армянские переселенцы и замшенцев, прибывшие из Османской империи в эти годы. Уже через два года в имении рос большой виноградник и сливал яблоневый сад, из которых делали, например, вкуснейшее вино, которое распространялось по всей Российской империи. К концу века государственные земли начали потихонечку сдавать собственно, тем собственникам, которые здесь работали. И помимо армян в этом имении тогда появились славянские семьи, эстонцы и грузины, которые впоследствии стали ключевыми основными жителями этого селения Дагомыс. Чуть севернее по речке Восточной Дагомыс примерно в 1890-е годы приобрела участок вдова Стасского советника Раиса Родынской. И потому селение вокруг ее бывшего имения, которое разрослось постепенно с этими работниками, оно было названо Ордынкой и носит по сей день свое название. В 1900 году в нем проживало 43 работника, в основном из замшенских армян, которые сегодня составляют преобладающее число жителей этого селения. В районе Ордынки пару лет назад, кстати, нашли остатки еще одного из византийских средневековых храмов их уже там более 15 по всему региону Сочи найдено. Еще выше в горы от Ордынки расположились славянские поселки Варваровка и Барановка, которые, скорее всего, названы по именам первых поселенцев, по фамилиям основным. То есть Барановы и Варваровы. Появились они в 1870-е годы на переселенческих поселках. Примечательно название поселения «Разбитый котел», которое стоит на речке Псахе, 
по-другому она еще называется, Мамайка, повыше селения Варваровка. По версии местных жителей название дали не столько селу, а скорее вот этой котловине, в котором она находится, географической верховьях реки, которая как бы разбита бал балками э, на несколько таких участков с родниками в истоках и напоминает по форме разбитый котел. Ну, это такая вот народная этимология версия. В прошлом на Мамайском водоразделе с 1881 примерно по 1904 годы обосновались грузинские поселенцы, которые перешли из селения Верхняя Пластунка. Мы о Пластунке говорили в прошлом выпуске уже. А ниже по течению этой речки Псахе и Майки есть еще один поселок, называется Сергей Поль. Сергей Поля, точнее. Он назван по имени отставного морского офицера Сергей Поля, одного из первых, кто поселился здесь на этом побережье со своим имением в 1870-е годы. Все эти поселения перечисленные находились на месте у бывских бывших аулов. Верхняя пластунка, например, на месте аула бывшего Апохва. На западном Дагомысе по выше по течению реки есть селение Волковка, которое изначалось, изначально называлось Кузьминкой по имени полковника Кузьминского, который на этой поляне бывшего Убыского аула в 1892 году приобрел себе частное имение вот, и там проживал. К началу 20 века у этого не очень родивого хозяина Кузьминского, который так запустил участок, выкупил его эту землю, некто Волков, а местных жителей арендаторов приписали просто к поселку, большинство из них это были славянские семьи, и они стали основными поселенцами вот этого селения. Есть еще одна версия происхождения названия якобы от первых, фамилий первых переселенцев Волковинских или Волковинских. Тут сложно сказать, что было действительно как бы инициативой для наименования этого поселка изначально. Само Волковка стала сельским центром, к которому присоединились бывшие солдатские роты, стоявшие вверх по реке. То есть, когда их ликвидировали, эти роты в 1870-х годах, эти солдаты селялись в разные места побережья. Вот Волковка стала одним из таких местечек, куда переселились женатые солдаты с семьей. Еще выше этой Волковки находилась одно из пяти основанных в 1870-е годы армянскими амшенскими переселенцами из Османской империи селений. Это село Альтмец, названное по местному черкесскому топониму, такому искаженному, дикий лес на возвышенности. Примерно как Альтмез звучит. По сей день большинство его жителей составляют армяне, и не так давно они даже составляли петицию о переименовании селения в, в Нор-Луис, что по-армянски значит «Новый свет», так назывался табачный колхоз на месте Альтмеца, который очень успешно работал в советское время, и вот, в общем-то, отцы и деды этих, и бабушки, и матери этих жителей современного Альтмеца, они, в общем-то, работали в этом колхозе, и для них это, конечно, особая память. Но пока, пока не разрешили переименовывать. В самой же дальней горной местности у реки, у слияния западного Дагомыса с рекой Персиянкой, которая по-черкески также называется, называется еще Набго, расположились маленькие такие поселочки, которые очень специфически называются. Четвертая рота, третья рота, вторая рота. Причем третья и вторая – это бывшие царские роты. Это остатки тех самых поселков, женатых солдат Кавказского линейного батальона, в которых эти солдаты проживали до их перевода на побережье в 1874 году, 1874. В задачи этих солдат входил поиск и задержание партизанивших в горах черкесских и убыстых семей, которые отказались принимать ультиматум Российской империи в конце Кавказской войны и вот ушли в горы. На месте вот бывших этих родных поселков в конце 1880-х годов, когда их уже оставили, Поселились славянские семьи и несколько латышских, которые получили свои вот эти земли, участки в пользование к концу 19 века. Только до этого они как арендаторы выступали. Четвертая рота, конкретно селения, находилась к востоку, а третьей на восточном Дагомысе на речке. Но сегодня, что третья, что четвертая рота, эти поселения уже упразднены, так что это, по сути дела, уже название не селений, а просто урочищ в лесу. На этом все. В следующем выпуске отправимся к западу далее, в Уч Дере и вот в эти вот поселочки, которые идут в сторону речки Шахе. А я призываю вас подписываться, ставить лайки, комментировать. Если вы хотите поддержать канал, вы можете прочитать о том, как это сделать в описании к данному ролику, в том числе на постоянной основе стать спонсором, либо единоразово поддержать. Не забывайте нажимать на колокольчик под лайками под этим видео, для того, чтобы получать свежие уведомления о новых видео на этом канале. А также призываю вас приобрести книгу «Танцы горы и каштановый мед» об истории Северо-Западного Кавказа и культуре адыгов-черкесов, моего авторства, которая осталась в твердой обложке всего около 
20 штук. С подписью отправляем почтой. В общем, все подробности пишите в комментариях. Ну и до новых встреч. Всем пока.